师叔，啊，我来了。啊、派人呢？在里面呢，你快去看看吧，他快撑不住了。南墙捉迷草。师叔，安匪说他什么时候到啊？他已经到了。好久不见，是你见不着我，我可天天都能看见你，看到我都烦死了。哇，像我这种花容月貌，你也能看烦啊？你还想看什么？天蝎啊！让我看看你。这是掉海里去了吗？怎么身上全是鱼腥味？海浪那么大，过来一趟很不容易的，能活着已经是万幸。师叔跟我说了，你取药的事情，遇到不少麻烦的。不就是几只地煞狗吗？容易的很，对付他们丝毫不用费什么力气。这些日子没见，吹牛皮的功夫倒是有长进。对了，这些日子你不在，给你做了个小礼物，来试试。好想你。在我醒来的时候，我做了一个好长好长的梦，梦见你特别辛苦。我不想。你先听我说完。我怕我等会又没时间了。我知道你会说不辛苦，你会说这些都是你应该尝试的，但是我怕你遇到危险，遇到危险的时候，我又不在你身边。拼命的时候，要知道保护好自己。
前几天我醒来想你的时候，只有谢谢花花。你是睡着了吗？这些日子，你找到的各种驱寒之物，对他的身体恢复啊，是大有益处。你这个小姑娘啊，真是不简单。光是这猪茗草，就不是普通之物。不敢不敢，不是有人觉得我不顶事儿吗？不过是一叶障目罢了。别的人呢、啊，或者是在走上坡路，或者是在走下坡路，或者是原地不动，脚下起起伏伏都有着落。而你不同，你走的不是斜坡，是峭壁。石阶之间没有路，每一次你都要拼命纵身跃起。刚刚抓到峭壁上的石头，要拼命往上爬。万一爬不上去掉下来，就会摔得粉身碎骨。你这是一条置之死地而后生的路。我问你，你怕过吗？自然是怕过。你怕的时候，你怎么办呢？人之常情。每次深陷险境的时候，我都好像被卡在石头缝里，想要不被困在原地，只能一往无前，怕也没用。所以，我就假装自己已经在高一层，或者更高一层的世界上。假装到自己身心不移的时候，这下一步便也不在话下了。我明白了，谢谢你。谢我什么呢？我只是教你一些自欺欺人的办法，让自己好受一点。去吧。就是你谢谢画画出来的东西啊！看来你还真是等了很长时间呢。
如见故人，喜自胜。想得开，居士，估计你也就这五个字能念得顺畅点了。你还真是想得开啊！你说你啊。估计又在路上仗义冲英雄了，半天也不来看看。再送你个小礼物吧。嗯你这是做什么啊？练刀未果，拿个树枝出气啊？这是我当年的样子，亏你还记得。水草精小时候，你才水草精，你是憋精，等你小了。嗯，幸好到时候我躺下，要不然我可打不过你。微风水草精，置身下地洞，备战黑地煞，八百小王八，怎么样？切题吗？这位想得开居士这么想得开，看来临死还远着呢。如今，我算是体会过什么叫人生苦短了呀。穿这样一身红裙，应该也挺好看。画中仙乃是，你猜？你猜？这画叫你猜？你猜错了，这幅画中是我媳妇阿飞，东海之滨，虾兵蟹将甚众，皆与你等水草精为同组，蘸油盐酱醋，并碎姜末一点，十分味美。你可与之多多亲近。笔墨均已列次石桌上，承蒙垂怜。长篇大论大好，只言片语亦可。盼你回复一二，稍解吾之思念与笔端。哦，对了，另笔墨仅供书写与纸面，勿作他用。红裙一百心醉，他会一相随。初见时你将长大。本来我还不知道写什么，多亏了你的启发。这可是你自找的。也曾因墨画一笔，有千岁。尘满未见细微，执着光碎碎，却刚好过我与人你的美。虚名贪慕三味，若未能知你归，求个二十年后再爱。轻吹，娇容应飞尘和美。不染尘灰，却为你将云掌推。高度余生，原来仅只是一味。如今我悲哀风间。只想再多看你几回。红裙一百心醉，他回忆相随。初见时你将长到底回，年少不知后退，命运眷顾谁？
也曾年末花一笔，有千岁，尘王未见西微，这烛光岁岁，却刚好够我晕染你的美。雪冰糖有三味，若未等知你归，求个二十年后再爱你，也算。这里弄得跟火炉似的，你的手却像个冰块聚散，岁岁新年坠落船，想问你平安却不敢，此生第一次胆寒。寒生少年如梦千帆，灼灼星光聚不散，此生只有了这千般。我曾好独自安然，还没带你走汉群山，还没将你的发情完，还没好好在这纷乱里纠缠，欠你那把刀还没还，回归江湖与你欢聚不曾开。管他又是谁的天下。既然只是飘到哪里才是家，不如让我把你融化。我给你送了个小礼物。却换作现实的铠甲。我想你，丫头，通明大师怎么还不回来？你以为采药那么容易啊？我是怕他那个徒儿撑不住了。放心吧，谢云那臭小子一时半会儿死不了。送给你了。什么呀？像，那么像殷佩的那件暮云纱呀？那暮云纱是什么破玩意儿？不过我这也不是什么紧俏物件。我织渔网的时候，剩下这么一小块边角玉料，这个别人呢，他们也穿不上，给你穿呢，正合适。哎，丫头，老夫给他起个名字叫彩霞，怎么样？你笑什么呀？是笑，你这名字起的真是好啊！怎么那么出尘脱俗呢？你要不要？要不要？你不要，你给我拿回来！不要啊！连送我都肯定要。谢谢。谢了啊。嗯。
实在是不好意思，我们帮主这些日子不在帮中。那那你们帮主到底去哪儿了？这个我们也不清楚。过些时间，柳家庄柳庄主的母亲大寿，他邀请你了吗？邀请了，但我不怎么去。柳庄主邀请你，你是有多大的面子？切，哎，你是不懂，我有一兄弟在柳家庄干活，他告诉我说呀，这个清辉真人，前些日子找柳庄主收钱，这个柳庄主他根本没把清辉真人放在眼里，我担心万一刚巧那天遇到清辉真人，岂不是吃不了兜着走啊？也是也是。刘大哥，我问过周遭的武林好汉，没有什么人愿意跟我们来一起对付清辉真人。就我们这些人，我担心会力不从心呐。我们既然决定了做这件事情，不管有几个人，都要把这件事情做了。你们看看当今的武林，霍家堡没了，山川剑亡了，奇门销声匿迹。就连这四十八寨，也忙着对付地煞。如果咱们再不能团结一心的话，如何能剿灭这个铁面魔呢？哼！这世上和这魔头有仇的人多了，只要我们都聚齐了，不怕杀不死他。说得好，老爷，外面有位李公子求见，说是四十八寨的李胜。李胜。是李征的孙子吗？在下四十八寨李胜，见过柳庄主及各位前辈。李公子此番前来，所谓何事啊？我此番前来是为了清辉真人的事情。哦，清辉真人。此人的所作所为，想必柳庄主都很清楚。他活在世上一天，百姓就多遭一天的罪。我想，联合大家之力，将此人彻底斩草除根。李公子有什么主意？办法倒是有一个。说实话，大家确有杀敌之心呢、啊，只是眼下担心这可用的人手不够啊。近日，我也寻了一番。虽然没有想象那么多，但是还是有很多高手愿意帮忙。今日见到柳庄主，若能联手，此事将大有胜算。哦，过几日，我想组一个局。至于地方，我觉得柳庄主的这庭院不错。哼，只要能杀了铁面魔，这又算得了什么呢？好。阿肥没有来吗？这丫头昨天就到了，上午还在这儿溜达呢，估计这会儿啊，不知道转悠到哪儿去了。我还以为这丫头是待不住的，我采药会错过。他大概也知道，谢允这身体是一天不如一天啊，见一次就少一次。这次就多留了几日。他带来的东西。我把它放在一床头了，朱明火为草。这丫头能把这些东西聚齐，一定是吃了不少的苦啊！哎呀，今天你运气好啊，我把你放了。给我们的谢云祈福
。安之，你醒了。叔叔，来，慢点，慢点，啊，慢点。哎，起来，慢点。安之，我猜你也该醒了。来，把药喝了。哦，对了，我这是又睡了多久啊？没睡多久。阿飞呢？哼，你们两个真是一对儿，怪不得能凑到一起去。你刚醒，他就睡着了，在隔壁呢。喝吧，趁热把药喝了吧。小娘子啊，可真不是东西，太顽劣。别的就算了，额头上给你画了个王，下面一左一右画两颗小胡子，那不就是王八吗？师叔教训的是，等他醒来，一定带我成高。这三味汤你已全部服下，老衲也别无他法了。东明兄，你这什么意思啊？意思是，我这是回报反照。慢点，慢点起。经过师傅师叔调理之后，勉强能在这洞里转转。这回感觉好多了。三位吊命，两位相叠，能逼出你身上那最后一点活气，叫你不至于无声无息的衰落而亡。只是治标不治本，吊一次命就少一簇真火。如今三位过后。如果还是找不到解药，那只能这样，没有别的办法了。透骨青全靠他身上那点内力相抗，一旦人衰弱下去，那就彻底没救了。我实在是才疏学浅，翻遍所有医学圣典，也只能想出这样的权宜之计。陈师叔啊，这生死有命，富贵在天。撞了透骨青，还能像我这样活蹦乱跳的能有几个？哎呀，这回光返照都照上三回了，想必过往进来就我这头一份了。我还有什么可不知足的？那怎么能知足呢？你还没娶媳妇呢。你不也还没娶媳妇呢吗？我那我那……哎，好歹我那定亲信物都送出去了。哎，我说你啊，你要不要养一只母猫？了解了解芥末，你你你你你胡说八道呢！这个坏小子，师傅，臭小子，我不管你了，不管你了。哎，去哪儿啊你
。师傅，我想离开蓬莱，带着阿斐出去转转。嗯，你不会是嫌弃我们几个老家伙了吧？师傅，您当时好心收留徒儿，徒儿怎么会反过来嫌弃您呢？嗯，你要多注意身体啊。哦，对了，我好几年前没事打的那把刀呢，融了，还没来得及开刃。你陈师叔说，你手艺不行，拿出去丢人。好吧，那我再去同他请教请教，重新打一把。出去也可以，周斐那儿要不要？不必指挥他，可遇而不可求的东西，催他也没用。等我实在撑不住了，再告诉他送终也不迟。让你给我画王八，看我给你画一群王八君少，你将军，好久不见啊！属下拜见君少。哎，别，别这么叫，我不配。君少，何何出此言啊？君少，这关键一战还需要君上亲自挂帅。你已出来多时，是时候跟我回去了。回去干什么呀？不，这关键一战还需要君上亲自挂帅。这一仗打赢了又能怎么样呢？对于他们来说，谁当这皇帝不都一样的吗？一将功成，万骨枯。不管谁胜谁负，最后受苦的都是老百姓。告辞。君上，文将军，我现在。已经不是什么君上了，也不叫什么萧川，叫我谢云就好。醒醒，醒醒。
王将军为了掩护我们这些灾民撤离，已经被围困了。一旦失守，这里不就成战区了？王将军，你说的山平镇的王林将军，正是此人。军上，军上，军上，是。都下去吧。是是。军上，来。军上，王将军。叫我幸运就好了。外面这么紧急，你怎么会到这儿来了？我路过此地，听这里的灾民说，将军被困在此，便及时赶来了。那，你的武功？武功废了，但轻功还在。带一个人走，还是不成问题的。你的好意，在下心领了。但是让在下丢下这些兄弟一走了之，民阵脱逃，也着实的做不到。王将军，这里的兄弟你舍不下，可是外面还有人等着你呢。你可是担心我的轻功？放心吧，我既然来了，自然能全身而退。我一直相信你的能力，可是这场仗，是退是留，是走是守。老臣已经有了打算，如果你愿意，跟老臣去看一下，希望你看后能感受到老臣的苦衷。牺牲了太多兄弟，王将军，这可是你为自己立的墓碑。是啊，这场仗打到现在这个地步，完全是老臣一个人的决策失误，大丈夫。就应该马革裹尸，血战到底，不死不休。王将军，这值得吗？事情一定要走到这个地步吗？为什么不值得？我答应过先帝，替他保住这份江山。如今用这种方式鞠躬尽瘁，死而后已，也算是完成了在下的心愿，一生无憾。只是有一件事，我一直在犯愁，但是你出现了，这件事就能迎刃而解了。不要误会，并非老臣强迫你担此重任，只是希望你将这个令牌交到周义堂手里，让他来坐镇安平军。一直在四十八寨，深居简出，甚至很少出山。你让他下山，这个不用担忧。你只要将令牌带到四十八寨，再为他吹上一首安平曲。只是你这次去四十八寨，千万不要惊动大当家李锦荣。
更不要提老陈的性命。酒喝难忘。别给你添太多麻烦。我在这。军长，冒犯了。学位，半个时辰之后自行解开。那时候老陈已经在战场上了，拜托您的事儿，不要忘了。汉江一国健康被毁。山岳崩颓，祭履危亡之月。春秋迭代，必有去骨之悲。这一切，可能就是天意吧。而今孑然一身，面部久矣，不过只剩一副白骨而已。安之，今日感觉如何？好多了。啊，看样子和你说的不太一样。嗨，这才多大点事儿啊！对于我而言，生死都没有那么重要。嗯，安之。你真的啊？你真的没有怨愤吗？世间谁无怨啊？既然你有我有，大家都有，便没有什么可稀奇的。替他做事。你毕竟是奉子皇孙。哎，阿弥陀佛，大师，你这念的是哪个斗转经啊？历朝历代崛起，都是王侯将相逆有种乎？所谓的正经二字啊，只不过是我们皇亲国戚拿来哄骗无知人士的。你这是写的什么？一个闲篇，讲的是一个白骨死而复生后，他爬起来一看，居然发现自己没有躺在事先修好的陵寝中，他百思不得其解，于是。自己们爬出去，去寻找自己的坟。哎，我还给他起了个名字，叫做《白骨传》，怎么样？过些日子，我便托人送到霓裳夫人的羽衣班，没准到时候又是一片横空出世的离恨楼。安之啊，你就是太过聪慧。师叔，师叔，我想搭把好刀。哦，什么样的？嗯，你那儿好刀的标准是什么？能不能说句明白点的话听听？你觉得呢？我觉得呀，嗯，我觉得首先得材料好，其次手艺得好。刃，利而不脆；刀背，坚而不动。逆风是不受阻，顺风是不轻浮。当然
还得结识耐用。这是个好刀。若刀主本领大，叫刀名声名远播，那这刀变成了传世名刀。怎么？你呀，不用刀，说的都是工匠说的话，叫阿斐听见了还得笑你。术业有专攻，随便他想。那你说句不公家的话听听，你就说你想打把什么样的刀？我一直在想，何为生不逢时？嗯，这个问题挺有意思。那你说说，何为生不逢时？同是生斗小民。躬耕野外，太平世间，采菊东篱，自有一番野趣。这乱世中人却是流离失所，朝不保夕。你说是不是生于乱世，天生就比太平盛世的人低贱呢？这日啊，有昼夜之分，月有朔望之别，人有离合之悲，事情自然也有治乱始终变化。这生在何处啊？由不得你我呀。能生在破晓之前的人，肯定是最幸运的，因为一生都在看着天一点点的亮起来。你在说阿斐吗？不，我在说我自己。师叔，我知道要给那把刀起什么样的刀名了。哦，快说说，叫什么？西威。西威。这古人不是讲“恨晨光之西威”吗？行将破晓，纵使天色暗淡，有什么好恨的？别不知足了。师傅念的经里说：“一切有为法，如梦幻泡影，如露亦如电，应作如是观。倘或我的心也能如是，安得住这人间如闪电般的无常？我不就好似成了一颗永远附着在晨光熹微上的朝露，也算一种成就。”四十八寨的李大当家，山川剑之子，无非将军之女，甚至霍家宝的霍连刀。有江湖人，有普通人，有好人，有坏人。可他们没有一个人知道，水波纹究竟是什么。也许，是埋藏海天一色的前辈们，约定好此事到他们为止。也许是因为怕给子女招祸。总之，水波纹是传下来了，还
海天一色的内容，却没有人知道。师傅，如今我已经喝了第三味药，还能撑个一年半载吗？嗯，至多一年，而且不能动用内功。否则的话，此生如一，终有殊途同归之日，多不过百年而已，倒也无妨，无需挂怀。你能明白便是。师傅，嗯，徒儿。想出去一段时日，你有心愿未了。一直想带着阿飞去健康看看，看看我昔日待过的地方。此时不去，怕是没有机会了。此番出行，可不比以往，万事顺势而为。徒儿谨记。石所清，我们走吧。山下有点事情，我得去处理一下。什么事情？我听说你带了好几个师兄弟一起走。山下暗桩的事情，小事儿。阿斐刚走，你又要走，不行，我要跟你一起下山。嗯，你看啊，阿斐已经下山了，我也要下山，家里面总得有一个人看门，你呢就在家里面好好的看门。看门多无聊啊！你以为我是看门狗吗？这是什么？啊！柳家庄有位柳庄主，过几日七母大寿，我顺便过去看望一下，没什么事儿。是吗？那为什么有这么多个？我是不是也能去？这个柳庄主啊，喜欢广结善缘，多发了几个。咱们寨子里人多嘛，名额已经满了。好吧。对了，楚楚最近在干嘛呢？哎呀，楚楚姐天天在家里研究武功典籍，那才是真的无聊。楚楚，大当家，你整理的潇湘派武功典学我看过了，很不错。其中有几处不清楚的，我也都标注上了，你再看看。多谢大当家，我还以为阿言是去拿给潇湘派的前辈看，没想到是去麻烦您了。四十八寨本就是一体，没有什么麻烦不麻烦的。况且我现在的事务都交给年轻人了，自己也空闲了些。只是我真的未曾料到，像你这样一个娇娇怯怯的大家闺秀，整理武功典学，竟然能到如此地步。您过奖了，我看四十八寨的人都在各司其职，我不过是小时候读过一些书，识得几个字罢了。正好我也很喜欢武学，我想着既然要做一件事，就把它做好。嗯，你不必谦虚。
。整理武功典学，除了要饱读诗书之外，还要性情坚韧、淡泊名利。我看整个江湖上，也找不出几个像你这样合适的人来了。对了，楚楚，破雪刀是我爹一生所作，他老人家生前三道只走通了无风，临终仍觉九世未通，所以没有留下典籍，只有我常年在他身边，耳濡目染学了些，所以这些我也想交给你来整理。真的吗？大当家您放心，我一定会整理好，尽快交给您的。只不过，可能需要耽误几日。因为我跟柳庄主已经约好了，重阳节要下山一趟，将他请教武学。啊，没问题，你去你的。你现在学的那些功夫，只要不跟人逞凶斗狠，自保是不成问题的。自己小心便是。是，多谢大当家。嗯，那你忙吧。嗯。胜儿，姑姑，你在这儿做什么？啊，我想去藏经阁看看。看书还是看人呀？胜儿，吴姑娘乃是忠义之后，独自跻身于我们寨中，但是性格倔强，从不自怨自艾。你若对她有意，万不可负了他，知道吗？姑姑，你放心吧，我肯定会好好对吴姑娘的。不如咱们四十八寨威名。嗯，先跟我来一下，我有事要交代。嗯。胜儿，这件事情你想好了吗？姑姑，殷佩作恶多端已久，而且杀死了冲霄道长，于情于理，我都不应该放手不管。殷佩这个人，想必是有些手段的，你可要多加小心啊。姑姑放心，我已经听了姑姑的吩咐，布好了局，而且还有霓裳夫人等江湖高手的相助，不会有事的。若真能除掉此人。也算为民造福了。嗯，最近看见阿斐了吗？最近没看见阿斐，估计在蓬莱那边陪着谢公子呢。哦，你们都长大了，应该自己出去闯荡了。说他要下山，你知道吗？嗯，怎么回事？嗯，说是要去参加什么宴会，有好吃好喝的，从来都不带我。嗯，好像说什么柳家庄、柳庄主。柳庄主，是太山门下的那一位吗？你怎么知道？我准备下山向他请教武学呢。对了，你哥真的要去柳家庄？对啊，怎么了？没事。
便能遗忘前尘往事。没想到锅底重游，这健康比我记忆中的还要冷。那这样暖和一点了吗？阿飞，谢谢你。你还记不记得我同你说过，天下十分美味，五分都在健康。记得呀，你之前一边吃着加了料的饼，一边大放厥词，说要带我去健康吃最好的酒楼。那还等什么？家不起眼的小铺了吗？哪家？那。啊。取名叫天灯，也是有一段故事的。据说几十年前，有一位富家公子，为博一位绝色美人一笑，买了成千上万盏天灯，淮水上空，整整亮了七天七夜。后来这位公子的诚意啊，也打动了这位美人，两人终成眷属。后人。敢于此事，便在此只卖灯笼，以便纪念这一番佳话。你这小美人变成了大美人，怎么还是这么不解风情啊？我可不是什么美人，不需要解这个风情。你要不说这个故事，我还以为这是我们四十八寨的暗桩呢。这曾经还有人在自家门口，连药铺跟零食铺都分不清呢。我还以为你们四十八寨的人都拿黄连当零食啊！是不是招打？不是。多谢。慢走啊。哎，呃，二位客官，你们是来订咱们花灯的新人吧？啊，真是郎才女貌啊！哦，对。你们成亲的花灯啊，已经准备好了。呃，不不不不，我们不是。怎么不是？只是没来得及成亲而已。啊！四十八寨，周匪。周匪。哎呦，周师妹！哎呦，怪我怪我！你看。连我们四十八寨的大小姐我都给忘了。这两天啊，江湖上传得沸沸扬扬，说咱们四十八寨南刀传人，斩地煞，平四象，威风凛凛，大杀四方啊！真是，真是给咱们四十八寨大大长脸啊！笑什么笑？不许！江湖传闻，言过其实，师兄见笑了。周师妹，这位是？他姓谢。谢公子，到了暗庄啊，就是自己家了。啊，那师兄你先去忙吧，我们自己随便看看。好，那我先去准备啊，你们自便。哎，这是什么灯？好特别啊！这是七夕用的牛郎织女灯。哦。喜欢吗？啊？送给你啊。你还喜欢什么灯都可以送给你，这家店我都可以送给你。谢妹妹啊，谢妹妹
，你也有反被撩拨的一天。好，那你这个定情信物，我就收下了。你不是说要带我去你最喜欢的那个酒楼吗？我们走吧。周大侠，这就是我跟你说的健康最好的江记酒楼。我不在健康的时候，最惦记的，就是他们的蓑衣米酒了。谢妹妹，那三副汤药虽然是治标不治本，但我觉得……良辰美景，为何要说这杀风景的话？是不是找发？干杯！人生多遗憾呐、啊！但桂花浓，良辰短，牡丹无香，花凋难醉。这饶我清梦的大美人就在我眼前，我却取不到。生有何欢？若美人敢亲我一口的话，我就能瞑目了。你信不信？你是想从屋顶上滚下去吗？头朝下，不行，不雅。如今我被爱封缄。只想再多看你几回。红裙一白，阿飞，我之前说想去那座皇妃什么的，都是说笑的。我能耽误你这一年，已经能笑傲九泉了。是往自己脸上贴钱，难不成没有你，我就不过这一年了吗？没有我，你也不必遇上文牛，也不用去什么九死一生的雪山。对啊，也不必。练成脚踩地煞的绝世神功，脸皮这么厚啊！这有我当年的风范
水流聚散，岁岁新年坠落窗。想问你平安，却不敢，此生第一次胆寒。寒生少年如梦千帆，灼灼星光聚不散。阿飞，今后你有什么打算？我是说，等我。我不知道。还没好好在这纷乱里纠缠，欠你那把刀还没。大概会看看我弟还有什么吩咐吧。他说没有。我就回四十八站。夜里到。或者给四十八站做个打手，然后，然后也许天下就太平了。求你一件事情，什么？我想求你嫁一个短命的丈夫，这样二十年后，我还能再去找你。当君艳阳无心，却化作前世的铠甲。你别哭、啊，人与人相聚之日，总共不够须臾，哭一刻就少一刻，岂不是很贵？你我未曾白头，便已算是相伴一生，有始有终。说起来，是不是很幸运？未必要到七老八十。你在哭。好。周女侠不会哭，你可是能脚踩地上的天下第一高手。虽然是自封的，你是不是找打？